השבוע בסדר חברתי. הפרדה באוטובוסים, מי באמת צריך לפחד? אם אתה לא מרגיש בטוח, בבקשה, הנה שיעצור ותראה. יהודים מדרום אפריקה מתנצלים על תרומתם למחיקת כפר פלסטיני. רסטורציה של צדק, ציורי קיר חושפים היסטוריה מודחקת. מצאנו די במקרה בקיר האחרון שעוד נותר עם טיח וצבע, שתי כתובות אה, נדירות שמהר מאוד הבנו שזה בעצם פרסומות לתפוזים. חרם על ישראל בפיפ"א, הקרן החדשה פספסה את השער. קריאה לפעולות בסופש, צעדת השרמוטות ויום הולדת לכיבוש. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. ההפרדה בין יהודים לערבים באוטובוסים הייתה בכותרות בשבוע האחרון. תוך מתן קול לחששותיהם של היהודים מנסיעה משותפת. אך האם רק היהודים הם אלו שצריכים לחשוש? הנה הצצה לנסיעה באוטובוס אגד מתל אביב לירושלים. זכותי שאף אחד לא יפתח את התיק שלי. אם שוטר בא לפה עם רישיון, אז אני מסכימה. אם אין לך רישיון, אז זה דברים אישיים, אני לא מוותרת לאף אחד שיבדוק. אם אתה לא מרגיש בטוח, בבקשה, הנה שיעצור ותראה. אם אתה לא מרגיש בביטחון, תזמין משטרה. אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תפתחתי. אין לי שום בעיה. חשוד? מה זאת אומרת חשוד? תסביר לי מה זאת אומרת חשוד. חשוד מטבחת שלי? זה מה שחשוד עושה? אז תראה. אז אתה חושב? תראה. זה לא משהו אישי. זה דבר חשוב. זה מאוד מעליב. אני אזרחית פה כמוך. אני לגמרי לא. בתחילת החודש התקיים אירוע שבמציאות אחרת, מתוקנת יותר, היה יכול לפתוח את כותרות החדשות. יהודים מדרום אפריקה התנצלו בפני פלסטינים על תרומתם למחיקת כפרם. וזה הסיפור. הקרן הקיימת לישראל גייסה לאורך השנים תרומות מיהודים ברחבי העולם כדי לממן נטיעת עצים ויערות לא פעם על חורבותיהם של כפרים פלסטינים. אחד היערות הללו הוא יער לביא, הסמוך לצומת גולני, שהוקם על חורבות הכפר הפלסטיני לוביה. בתחילת החודש הגיעה לישראל משלחת המייצגת 200 יהודים מדרום אפריקה, להתנצל בפני עקורי לוביה על חלקם בהקמת היער. as their Palestinian brothers had been forced to leave this place. Since the Nakba started in 1948, the Palestinians had been displaced outside of, the, of their homeland to the diaspora, and they are still living and suffering in the refugee camps. They are living far away from their homeland and far away from their relatives and families. This event is a result of a long-term A process started five years ago. It was a meeting between displaced Libyans with a group from South Africa visiting the village after they found out that this forest called South Africa Forest and they produced a film called The Village Under the Forest. Members of the group Stop the JNF South Africa realized that they were partners in planting this forest in the, on the site of the village This village of Lubia was a place of life, dwellings of families, planted trees, water wells, and houses of prayer. We, your children from the South African diaspora, came to this place, this village of Lubia, to confess a sin which was done inadvertently by us. 
This is the forest that we planted, whether we like it or not, whether we knew it or not. The money that we donated to the JNF bought the seeds that grew into these trees that cover your houses, your wells, and your sacred places. What we thought to be an offering of goodwill was turned into theft and raid, assisting in the destruction of this village. This inequity was done by us in our names. We are handing over pledges signed by scores of other Jewish South Africans, at least 200 other Jewish South Africans who, like us, wish to commemorate, acknowledge, and make symbolic reparation to the people of Libya and their descendants. As a Jewish South African, I wish to declare that whether as a child or as an adult, I have made a donation to the Jewish National Fund. Such a contribution was made prior to my understanding the true and hidden role that the JNF has played in Israel-Palestine. I am ready to accept the contribution from the people who think of themselves that he was a leader and he has an impact on what happened and what he can do or do a solution that will give me the right to my lands that I have left my parents that I have left before 67 years. ועדיין עם ההווה וההיסטוריה שמאחוריו. מי לא שמע על תפוזי ג'פה, תפוחי הזהב מארץ ישראל, הידועים ברחבי העולם במתיקותם? מיטב העבודה הציונית. לאחרונה, בבניין לשימור ביפו, שנבנה ב-1850, התגלו כתובות קיר נדירות החושפות נדבך נוסף בהיסטוריה של יפו. תחת שבע שכבות צבע התגלו לוגויים של חברת תפוזים ערבית של משפחת חג'אג' שפעלה ביפו בשנות ה-30. מצאנו די במקרה בקיר האחרון שעוד נותר עם טיח וצבע שתי כתובות אה, נדירות שמהר מאוד הבנו שזה בעצם פרסומות לתפוזים שהיו מצוירים על ארגזי תפוזים ומישהו שעבד כאן פשוט צייר אותם על הקיר. במהלך עבודות השימור הותרה קלר חג'אג' נכדתו של בעל חברת פריה אדם. החודש הגיע לבית בו נמצאו הכתובות. קלר התרגשה לגלות פרק נעלם בהיסטוריה של משפחתה. סייד חג'אג' זה מגרם פלדס נאם. אני תמיד נראה לו סייד. וזו סיסטה יוסרה. מחמוד אני תמיד חושב שהוא היה אבא, אבל הוא היה אבא שלו. וזו... The, the logo, I guess, of their orange business. And it's something that, I mean, literally, I've, n- I've never seen before. It's really amazing to, to see it. The story that we know here is that we know all the Jewish Pardes, the company of Pardes, and all that was here in the 20th and 30th century, of the entire world from Israel to Europe, mainly. כמה זה הכניס פרנסה, תפוזי ג'אפה היו מפורסמים בכל העולם. ומעט יודעים על הפרדסנות הערבית שהייתה במקביל. באמצעות הגילוי הזה אנחנו מתחילים להיחשף בעצם לפרדסנות הערבית שהייתה בעצם הראשונה פה. עד כמה מדינה תפוזי ג'אפה היו משותפים ליהודים ולערבים ונוכסו לא אחת לשיווק הציונות. עם קום המדינה, במסגרת הנכבה, נושלו הערבים מעסקי התפוזים, וככל הנראה, זו הסיבה שמשפחת חג'אג' ירדה מנכסיה ונאלצה להגר ללונדון. ליגת הכדורגל הסתיימה, אליפות המדינה שוב בידי מכבי תל אביב, אך מסתמן חשש שהכדורגל הישראלי יישאר בגבולות הארץ בלבד. בסוף השבוע התכנסו בשוויץ, במסגרת הקונגרס השנתי של פיפ"א, מעל 200 נציגים של התאחדויות כדורגל מרחבי העולם. על הפרק, החלטה להשעות את ישראל מהארגון, או להטיל עליה סנקציות בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של התאחדות הכדורגל הפלסטינית. ברשימת התלונות, התעמרות בשחקנים ובשופטים, מעצרים במהלך משחק, הגבלות תנועה וצירוף קבוצות מהתנחלויות להתאחדות הישראלית. 
החרמת ישראל בפיפ"א תהווה עליית מדרגה ביחס להחרמות של אומנים בינלאומיים. ניתן ללמוד זאת ממאמצי הנגד של משרד החוץ, של שגרירויות ישראל בעולם, ואף של נתניהו, שנפגש בשבוע שעבר עם נשיא פיפ"א כדי להשפיע על ההחלטה. גם רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, פנתה לנשיא פיפ"א בבקשה כי לא ישעה את ישראל מהמשחקים. מאמציהם של ארגוני זכויות האדם ושל הקרן החדשה להעלות את סבלם של הפלסטינים למודעות ציבורית שתוביל לשינוי, לא צלחה במיוחד בעשרות השנים האחרונות. מנגד, התפנית שעשו הפלסטינים כדי לזכות בתשומת לב הישראלים מנטישת פיגועי הטרור ללחץ בזירה הבינלאומית, ראויה להערכה. על כן תמוהה התערבות הקרן החדשה בניסיונה לחבל במהלך הפלסטיני רגע לפני שהאחרונים מצליחים באופן לא אלים להגיע כמעט לכל בית בישראל. ייתכן שמכתבה של מנכ"לית הקרן, שפורסם במקור בעברית ואינו מופיע בדף הפייסבוק ובאתר הקרן באנגלית, פונה בעיקר לציבור הישראלי במהלך שנועד להתקרב אליו. ולפני סיום, קריאה לפעולות. ביום שישי הקרוב תתקיים בירושלים צעדת השרמוטות במחאה נגד התפיסה הרווחת שנשים המתלבשות או מתנהגות בצורה מינית מביאות על עצמן אונס ואלימות מינית. בנוסף, ביום שבת תתקיים בירושלים ההפגנה המרכזית לציון 48 שנים לכיבוש בשטחי 67 ולקריאה לסיומו. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.